Good afternoon, all. Uh, Jasna, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay. Uh, audible, ma'am. Audible, ma'am. Okay. okay. म्यूरलस डिस्कोटो <laughs> Excused. <laughs> Kirishma, or my la? And we are going to mention these two. Abba Brahmsha School and Pala School. These are two schools. And the mean, ah, ah, miniature type. All are two schools. Anna. Now we are going to start. In the last one, we are going to see the schools. Which is there? No, no. Abba miniatures, ah, paintings. Which is there? We are going to see the techniques. Ah, partner. No, that is another one. मीनियो मीनिया मीनियोस्टिंग अर्ली मीनिया पाल आब्रह्मश स्कूल स्कूल उपयोग मानसिकेपर्स अलमीसूल 
തിന്നി ഡെപിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിസത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മഹായാന ബുദ്ധിസം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഡെപിക്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹായാന ബുദ്ധിസമാണ് ഡെപിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ മഹായാന ബുദ്ധിസത്തിന്റെ ഒരു മഹായാന ബുദ്ധിസം ആൻഡ് വജ്രയാന ബുദ്ധിസം അതിലൊക്കെ കുറച്ച് താന്ത്രിസത്വത്തിന്റെ ഒരു ഇതും കാണുന്നുണ്ട് മഹായാന ബുദ്ധിസം ഒക്കെ നമ്മൾ എൻഷ്യൻറ്റിലൊക്കെ പഠിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ വരുമ്പം അപ്പം അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ താന്ത്രിസിസം അതായത് കുറച്ചുകൂടെ താന്ത്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മഹാനായ മഹായാന ബുദ്ധിസത്തിലൊക്കെ വജ്രയാന ബുദ്ധിസത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ലേഡി ബോധിസത്വ അല്ല ഒരു ലേഡി ബുദ്ധ ഈ വജ്രയാന ബുദ്ധിസത്തിലുണ്ട് അപ്പം ആ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തീംസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ പാല സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബ്രോൺസ് പിക്ചേഴ്സും ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോൺസ് കൾച്ചേഴ്സ് ബുദ്ധന്റെ തന്നെ ബുദ്ധിസം ആണ് കൂടുതൽ എമേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ തന്നെ ബ്രോൺസ് പിക്ചേഴ്സും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടോ പാല സ്റ്റൈൽ ബ്രോൺസ് ബുദ്ധ നയൻത് സെഞ്ചുറിയിലെ നളന്ദ മ്യൂസിയത്തിലുള്ള നളന്ദ മ്യൂസിയം ബീഹാറിലുള്ളൊരു ഇതാണ് കാണുന്നത് ബ്രോൺസ് ബുദ്ധയാണ് ഈ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഇത് വേറൊരു കൾച്ചർ ബാലരാമ സ്കൾച്ചർ ആണ് അതും ബീഹാറിൽ തന്നെയാണ് ബ്രോൺസ് കൾച്ചർ ഓഫ് ബാലരാമ സ്കൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പോട്രി അങ്ങനത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി തന്നതാണേ ഇനി കൂടുതലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം പാല സ്കൂളിലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈന്യൂസ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇമേജ് കണ്ടപ്പോ കണ്ടോ നമ്മുടെ പാല സ്റ്റൈൽ ബ്രോൺസ് ബുദ്ധയിൽ കണ്ടോ ലൈൻസ് പോയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങനെ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സബ്ഡ്യൂഡ് ടോൺസ് ആയിരിക്കും ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്നും ഭയങ്കര എമേർജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആയിരിക്കില്ല ഒരു സബ്ഡ്യൂഡ് സബ്ഡ്യൂഡ് ടോൺസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓഫ് ആയി നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല എന്തോ ആ ലൈറ്റ് ലൈൻസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ടോൺ ഒക്കെ സബ്ഡ്യൂഡ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി എമേർജ്ഡ് ആയിട്ട് ആ ഇതിൽ കാണത്തില്ല ഒരു പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ഒക്കെ പോലെ അതിലും കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ സിംഗിൾ പിക്ചർ അതായത് സിംഗിൾ ഒരു ആളെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിങ്സിനെക്കാളും ഒരു സിംഗിൾ സിംഗിൾ ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവർ കൂടുതൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു റയർ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് റെയർലി ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര റെയർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് പെയിന്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോണൻസ് വജ്രയാന സ്കൂൾ ഓഫ് ബുദ്ധിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വജ്രയാന സ്കൂൾ ഓഫ് ബുദ്ധിസം ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ധിമ്മൻ ആൻഡ് വിത്തപാല ആ സമയത്തെ പ്രോമിനന്റ് പെയിന്റേഴ്സ് ആണ് ധിമ്മൻ ആൻഡ് വിത്തപാല ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് വാൾ പെയിന്റിങ്സും കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വാൾ പെയിന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നളന്ദ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള സാരധാൻ സരായ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വാൾ പെയിന്റ്സും ഹാങ്ങിങ് വാൾ പെയിന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പാല ആർട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവര് റെഡ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില പിക്ചേഴ്സിൽ ഓക്കെ ഈ വജ്രയാന ബുദ്ധിസം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ താന്ത്രിസ് താന്ത്രിസിസം ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് അവർ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വേണ്ട ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് സെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നളന്ദ ഒടന്തപുരി വിക്രമശില സോമരൂപ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മിനിയേച്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ മനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അഷ്ട സഹസ്രിക പ്രജ്ഞാമിത പ്രജ്ഞ പരമിത അഷ്ട സഹസ്രിക പ്രജ്ഞ പരമിത ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലൈൻസിലുള്ള ഒരു വിസ്ഡം വിസ്ഡം റിട്ടൺ ഇൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലൈൻസ് ഉള്ള കാര്യമാണിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ അഷ്ട സഹസ്രിക പ്രജ്ഞ പരമിത എന്ന് പറയുന്നത്
കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് താരാന യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളേഴ്സ് ആൻഡ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള റെഡ് ബ്ലൂ കുറച്ച് എമർജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സബ് സബ്ഡ്യൂഡ് ടോൺസ് ആണ് ഇതാണ് പറയുന്നത് സബ്ഡ്യൂഡ് ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഡ്യൂഡ് ടോൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൈനസ് ലൈൻസ് കണ്ടോ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സപ്പിയാ കിട്ടും കേട്ടോ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇനിയും പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ അപഭ്രംസ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബുദ്ധിസം ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അപഭ്രംസ സ്കൂൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ജൈന തീംസ് ആണ് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലും എന്തോ ജൈനസും ആണ് കൂടുതൽ ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജൈനസവും പിന്നെ വൈഷ്ണവ സ്കൂളും ആണ് അതായത് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സ്കൂളാണ് വൈഷ്ണവ സ്കൂൾസും ആണ് അബ്രംസ സ്കൂളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് മേവാർ റീജിയൻ കുറച്ചുകൂടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് ലെവൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ പറയുന്നത് കോമൺ തീംസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ജെയിൻ സ്കൂൾ ആൻഡ് ലേറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വൈഷ്ണവ സ്കൂൾസും ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാം ലീഫും പിന്നെ ലേറ്റർ ആയിട്ട് വരുമ്പം പേപ്പറും അത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളും പണ്ട് താളി ഓലകളൊക്കെ അല്ലെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം ഏതാണോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ പാം ലീഫ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം പേപ്പറിലേക്ക് വന്നു മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ മ്യൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒരു വാൾസിലൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ അപഭ്രംസ സ്കൂളിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് അതൊരു മ്യൂറൽ തന്നെയാണ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സ് ഇന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ അതായത് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ അതുപോലെ കളേഴ്സിന് സിംബോളിക് മീനിങ് ഇവിടെ കളേഴ്സിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സിംബോളിക് ആയിട്ട് മീൻ ചെയ്യാം തുടങ്ങി അതുപോലെ ആനിമൽ ഫിഗറൻസും ബേഡ് ഫിഗറൻസും ഒക്കെ ഒരു ടോയ്സ് പോലെയാണ് ഇവിടെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നോട്ട് എ റിയൽ വൺ ഒരു ടോയ്സ് ആണ് കൂടുതലും ടോയ്സ് രീതിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആനിമൽ ഫിഗറൻസും ബേഡ് ഫിഗറൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഫിഗറൻസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ഷേപ്ഡ് ബേൾജിങ് ഐസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും കണ്ടിരുന്നു ഓരോ ഫിഗറൻസിനും ഓരോ അല്ലെ ഹ്യൂമൻ ആണെങ്കിലും ആനിമൽ ആണെങ്കിലും അവരെ ഓരോ ഫിഗറൻസിനും ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഷ് ഷേപ്ഡ് കുറച്ചുകൂടെ നീളമുള്ള ഐകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൾജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ പോയിന്റ് നോസ് പോയിന്റ് നോസ് കാണാം പിന്നെ ഡബിൾ ചിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആംഗുലർ ഫേസസ് ആണ് ഇവർ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ ഇവർക്ക് ഒരു ഓർണമെന്റേഷൻ ഒക്കെ നീറ്റ്ലി നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തുള്ള ഫിഗറൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിന് എൻലാസ്ഡ് ഹിപ്സ് ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് ഓർണമെന്റേഷൻ ഒക്കെ നീറ്റ്ലി ഡൺ ആയിരുന്നു പോയിന്റഡ് നോസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ചിൻ ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഫിഗറൻസിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലെ രണ്ട് മോസ്റ്റ് ഫേമസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൽപ്പസൂത്ര ആൻഡ് കാലകച്ചര്യ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് കൽപ്പസൂത്ര ആൻഡ് കാലകച്ചര്യ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ അബ്രംസ സ്കൂളിൽ ഒരു ഇതാണ് കിങ് സിദ്ധാർത്ഥ റൈസസ് ആൻഡ് ബാത്ത് കിങ് സിദ്ധാർത്ഥയുടെ റൈസസും ബാത്തും കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക്
ഇതിലും കണ്ടോ ഇതിൽ ഈ നടുക്ക് കണ്ടോ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻസ് കാണിക്കുന്ന അപ്പം ഓർണമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പം ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓർണമെന്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കളേഴ്സ് ആ കളേഴ്സിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ പിക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കളേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി വരുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സുൽത്താനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഗൾ പീരീഡ്സിലോട്ടൊക്കെ കിടക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്സിലും ആ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ ഒരു കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും അവർ നമ്മുടെ ഇൻഡിജിനസ് ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്സിലും ആ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മുഗൾ ആ പീരീഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ കുറച്ചുകൂടെ പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് അല്ലെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സിൽ നിന്നും വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാം ഹ്യൂമൻ ഫിഗറൻസിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തീംസിലും ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് തീംസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്ന കോർട്ട് കോർട്ട് ഇപ്പം മുഗൾ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോർട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റൂളേഴ്സിന് ഭയങ്കര നന്നാക്കി കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഡിവൈൻ എൻഡിറ്റീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെക്കാളും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിലുള്ള ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മുഗൾ പെയിന്റിങ്സിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ റൂളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കോർട്ടിലെ ഡെയിലി ലൈഫ്സ് അതൊക്കെയാണ് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ തീംസിലും നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണാം ട്രാൻസിഷൻ പീരിയഡ് മിനേച്ചർ ഇത് കൂടുതലും ഡെക്കാൻ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിങ്ങുമായിട്ട് ക്ലോസർ ആയിരിക്കും ഡെക്കാൻ സ്റ്റൈൽ പെയിന്റിങ്ങും നമ്മുടെ ഈ മുഗൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ കിങ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറച്ച് റൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടിട്ട് പെയിന്റിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഡെക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സതേൺ പോർഷനിൽ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡെക്കാൻ സ്റ്റൈൽ പെയിന്റിങ് അപ്പം ക്ലോസർ ടു ഡെക്കാൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിങ് ആണ് കളേഴ്സ് വേറെ ഫ്ലാറ്റ് മാനർ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മാനറിലായിരിക്കും കളേഴ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ കാണാം ഈ പിക്ചറിൽ ഈ ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ ഡ്രസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫിഗറൻസ് ഒക്കെ ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബ്ലാക്കിന്റെ ഒരു ഇതാ കാണാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ അല്ലെ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണാം അതുപോലെ ആളുകളെ നമ്മൾ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ആംഗിളിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു നേരെയുള്ള ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചെറിഞ്ഞ ഒരു ഫിഗറാ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ആംഗിളിലാണ് അപ്പൊ ഗീവ്സിന് ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫേസ് കിട്ടും ഒരു എല്ലാ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീം എന്താണോ അതിൽ നിന്നൊരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫേസ് നമ്മുടെ ഫിഗറിന് കിട്ടും അതുപോലെ ലാൻഡ്സ്കേപ്സിൽ കണ്ടോ ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് റോക്സ് ആൻഡ് അതർ ഡിസൈൻസ് ആ ട്രീസ് കണ്ടോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മയില് അല്ലെങ്കിൽ റോക്സ് റോക്സ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഗാർഡൻ പോലത്തെ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ നമ്മൾ പാല സ്കൂളിലും അപഭ്രംസ സ്കൂളിലും എന്തൊക്കെയാ കണ്ടേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണോ അവിടെ കണ്ടേ അല്ല അല്ലേ വളരെ സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും അവിടെ ഓർണമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ആഡംബരമായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ ഭയങ്കര സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞ ഒരു പിക്ചറാ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇലിമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡൽഹി സൽട്ടനേറ്റിന്റെ സമയത്ത് മീനിയേച്ചർ ആർട്ട് അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എവിടെയും പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇതിലും കണ്ടോ ഈ ഒരു പേർഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്കി പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പേസൽ കളേഴ്സ് കൂടുതൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടാക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പെയിന്റിങ്സിന്റെ തീം ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിവൈൻ എൻഡിറ്റിനൊക്കെ കാളിലും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പ്രിഫറൻസ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇലിസ്ട്രേറ്റഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് നിമത്നാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഓൺ കുക്കറി സിന്തസിസ് ഓഫ് ഇൻഡിജിനസ് ആൻഡ് പേർഷ്യൻ സ്റ്റൈൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നിമത്നാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്കിലാണ് അത് നമ്മുടെ കുക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ലോദി ഖുലാദാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനദർ സ്റ്റൈലും കൂടെ ഡൽഹി ആൻഡ് ജോൺപൂർ ഏരിയയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ലോദി കുലാദാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനദർ സ്റ്റൈൽ ഡൽഹി ആൻഡ് ജോൺപൂർ ഏരിയയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ഒരു ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മിഡിവൽ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ മുഗൾ രാജ്പുട്ട് ഡെക്കാൻ സ്റ്റൈൽ അല്ലാതെ ലോദി കുലാദാർ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തോ ആ മുഗൾസിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡൽഹി സുൽത്താനായിട്ടിന്റെ ആ ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലോദി ഡിനാസ്റ്റിയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജഹാംഗീർ അങ്ങ് അവരൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മുഗൾ രാജ്പുട്ട് ഡെക്കാൻ സ്റ്റൈൽസ് അല്ലാതെ ലോദി കുലാദ സ്റ്റൈൽ ഡൽഹി ആൻഡ് ജോൺപൂർ ഏരിയയിലും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന മുഗൾ രാജ്പുത്ത് ആൻഡ് ഡെക്കാൻ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ആ ഇനി മുഗലറ മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് റൂളറിനെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ റൂളറിനെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദൈവങ്ങളെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതി ആരാധനയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഏതാണോ റൂളർ ഇപ്പം ഭരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോർട്ടിലെ സമ്മേളനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടോക്സ് ടോക്സ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ടോക്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യഭരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ തീംസിൽ കോമൺലി വരുന്നത് പിന്നെ ഈ രാജാവ് തന്നെ ഹണ്ടിങ് സീൻസ് രാജാവിന്റെ തന്നെ ഉള്ള ഹണ്ടിങ് സീൻസ് അത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഹണ്ടിങ് സീൻസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് ദ കോട്ട് റിലേറ്റഡ് പെയിന്റിങ്സ് കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം യൂസ് ഓഫ് ബ്രില്യൻ കളേഴ്സ് ആൻഡ് അക്യുറസി ഓഫ് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ബ്രില്യൻ കളേഴ്സിനെ ഒരു കറക്റ്റ് മാനറിൽ ബ്രില്യൻ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന രീതി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അക്യുറസി ഓഫ് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ആ മുമ്പ് കണ്ട പിക്ചറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരെയും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഒരു വെയ്ഗ് ആയിട്ടല്ല അവരെയൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ തീംസ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സ് ആയിരിക്കും വീണ്ടും അതൊരു മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും അവിടെ മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതലും ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ മീനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മീനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്സ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പം മീനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് മുഗൾ അറിയലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഫോർ ഷോട്ടണിങ് ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് ഫോർ ഷോട്ടണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഷോട്ടണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്യാമറയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ ആയിട്ട് ആൻഡ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആൻഡ് അവർ ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്മോളർ
ഒരു എന്താ കുറച്ചുകൂടെ തിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ പിക്ചറിലും കണ്ടോ നമുക്കൊരു പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ആ എന്തോ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാറ്റില് കണ്ടോ ഒരു നമുക്ക് ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ദ മുഗൾ പെയിന്റിംഗ് ബ്രോട്ട് ടുഗേദർ പേർഷ്യൻ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈലും വിത്ത് ദ ഒപ്പിലൻസ് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിനാസ്റ്റി ആൻഡ് സം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് ഫോളിയോസ് അതാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതാണ് അപ്പം കോർട്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കുറച്ച് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഫോർ ഷോർട്ടനിങ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്ന കേൾക്കാലോ അല്ലേ കേൾക്കും മാം ഓക്കെ ഹലോ റൂളറിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹണ്ടിങ് സീൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ആ റൂളറിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഹണ്ടിങ് സീൻസ് ഹണ്ടിങ് സീൻസ് ആ ഗ്ലോ റൂളറിന്റെ തന്നെയായിരിക്കും ഹണ്ടിങ് സീൻസ് കൂടുതൽ ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് ബ്രില്യൻ കളേഴ്സ് അക്യുറസി ഓഫ് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ഇവിടെയും കാണാം അക്യുറസി ഓഫ് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടോ എല്ലാം അക്യുറേറ്റ് ആണ് ഒന്നും ഒരു വേഗ് ആയിട്ടല്ല എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഏർലി മുഗൾ പെയിന്റേഴ്സ് ഏർലി മുഗൾ പെയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാബറിലാണ് ബാബർ 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 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുഗൾ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറെ എന്താ പറയുന്നത് കുറെ വെല്ലുവിളികൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡെനാസ്റ്റി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ പാറ്റേണൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ പിക്ചറിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്ത് ബിസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേർഷ്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബിസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേർഷ്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പെയിന്റിങ്സിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബിസ്താദ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ പാറ്റേണൈസ് ടു പേർഷ്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ബിസ്താദ് ബി ഐ എച്ച് ഇസ് എ ഡെയിലി അദ്ദേഹം മുഗൾ ടൈമിൽ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ബിഹസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്ന ബാബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഹുമയൂൺ ഹുമയൂണും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഹുമയൂൺ വളരെ യങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ത്രോണിലോട്ട് കയറിയ ഒരാളാണ് അപ്പം ഹുമയൂണിന് പക്ഷെ ഹുമയൂണിന്റെ സമയത്തും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഷേർഷാ സൂർ ഡിനാസ്റ്റിയിലെ ഷേർഷാ സൂര്യ സൂര്യ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ യുദ്ധം അവർ തമ്മിൽ ഒരു വാർ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പേർഷ്യയിലോട്ട് മറ്റു എക്സൈൽഡായി ഓടിപ്പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്ക് മുഗൾ പെയിന്റിങ്ങിലോട്ട് ഒരു ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒന്നും തരാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഹുമയൂണും ഭയങ്കര പെയിന്റിങ്ങിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഹുമയൂണിന്റെ സമയത്ത് അബ്ദുൽ സമദാൻ മിർ സയ്യിദ് അലി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാറ്റേണൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹുമയൂൺ തിരിച്ച് ത്രോണിലോട്ട് കയറുമ്പം ഈ രണ്ട് പെയിന്റേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പേർഷ്യൻ എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പെയിന്റിങ്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അബ്ദുൽ സമദാൻ മിർ സയ്യിദ് അലിയും കൂടെ അദ്ദേഹം അല്ല അവര് അക്ബറിന്റെ ടൈമിലും കാണാം നമുക്ക് അക്ബറിന്റെ ടൈമിലും അദ്ദേഹത്തെ അവരെ കാണാം നമുക്ക് അക്ബറിന്റെ ടൈമിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് മുഗൾ പെയിന്റിങ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് തസ്വീർ ഖാന ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം തസ്വീർ ഖാന എന്ന് പറയുന്നത് അക്ബർ അത്രയും താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന പെയിന്റിങ്ങിനോടെന്ന് പറയുന്നതിന് തസ്വീർ ഖാന അതായത് പെയിന്റിങ് പെയിന്റേഴ്സ് ഈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് അവർക്ക് റെമ്യൂനറേഷനും കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇതാണ് തസ്വീർ ഖാന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ഷോർട്ടനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടെക്നിക്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലും ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസും അക്ബർ ഒരു പേർഷ്യൻ സ്റ്റൈലിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിഗറൻസിനൊക്കെ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ എഫക്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോർട്ട് ആക്ട് ആർട്ടും കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കോർട്ട് ആക്ട്സും കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം തസ്വീർ ഖാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ പെയിന്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ റിവാർഡ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ പെയിന്റിങ് ആ സമയത്ത് എമേർജ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാലിഗ്രാഫി പെയിന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലിഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ മുസ്ലിം പള്ളികളിലൊക്കെ കാലിഗ്രാഫിയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള എലമെന്റ്സിനെ കാണിക്കുന്ന തെറ്റാണ് ഹറാമാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലിഗ്രാഫി കാര്യങ്ങളാണ് കാലിഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വേർസ് എന്താ ആ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ആ ഫുറാനിക് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒരു വേർസസ് ഈ കാലിഗ്രാഫി സ്റ്റൈലില് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ കാലിഗ്രാഫി ആർട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് പോപ്പുലർ പോപ്പുലർ ആർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോർട്ട് ആർട്ടിലോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോപ്പുലർ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഡിവൈൻ എൻറ്റിറ്റീനെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും ഹണ്ടിങ് സീൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോർട്ട് അധിഷ്ഠിതമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂളറിന്റെ കീഴിലുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ആയി കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അക്ബറിന്റെ സമയത്താണ് ആ പോപ്പുലർ ആർട്ടിൽ നിന്ന് കോർട്ട് ആർട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സമയത്ത് അക്ബറിന്റെ ടൈമിലാണ് തുത്തി നാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ആരാ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ സമദും മിർസായിദ് അലിയും കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു തുത്തി നാമ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇലിസ്ട്രേറ്റഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അക്ബറിന്റെ ടൈമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ദസ്ബന്ത് ബസവാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫേമസ് പെയിന്റേഴ്സിന് ഇവിടെ കാണാം ഓക്കെ ദസ്ബന്ത് ബസവാൻ കേസു അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറച്ച് ഫേമസ് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പെയിന്റേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാസസിനെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസസിന്റെ ഒരു പെയിന്റിങ് കൂടുതൽ കൂടുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചൊരു കോർട്ടിലോട്ട് പെയിന്റിങ്സ് മാറുന്നു അതായത് പോപ്പുലർ ആർട്ടിൽ നിന്ന് കോർട്ട് ആർട്ടിലോട്ടൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അക്ബറിന്റെ ടൈമില് തസ്വീർ ഖാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമൽ സ്റ്റുഡിയോ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ ഫോർ ഷോർട്ടനിങ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സ് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പോപ്പുലർ ആർട്ടിൽ നിന്ന് കോർട്ട് ആർട്ടിലോട്ട് നമുക്കൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാലിഗ്രാഫിക് സംഭവങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെയിന്റേഴ്സിനൊക്കെ കൂടുതൽ റിവാർഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ദസ്വന്ത് ബസ്വാന അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറച്ച് ഫേമസ് പേഴ്സൺസിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെയിന്റേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് തുത്തി നാമ ഹംസ് നാമ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ജഹാംഗീർ ജഹാംഗീറിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം മുഗൾ പെയിന്റിങ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെനിത്ത എന്ന് അറ്റ് ഇറ്റ് സ്പീക്ക എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ജഹാംഗീറിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് പെയിന്റിങ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോൺ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പോർട്രേറ്റ് പെയിന്റിങ് ഓക്കെ പോർട്രേറ്റ് പെയിന്റിങ് ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ അപഭ്രംശ സ്കൂളിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടിരുന്നു ഒരു ഡെക്കറേറ്റഡ് അല്ലെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് മാർജിൻസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നടുക്ക് എഴുതിയിട്ട് മാർജിൻസ് ഒക്കെ ഫ്ലോറൽ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഒരു മാർജിൻസ് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീബ്ര എന്താ പറയുന്ന ബേർഡ്സ് ട്രീസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ജഹാംഗീറിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് അക്ബറിന്റെ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കാലിഗ്രാഫി കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ജഹാംഗീറിന്റെ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ അദ്ദേഹം നാച്ചുറലിസ്റ്റ് പെയിന്റർ പെയിന്റ് പെയിന്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൂടുതലും അങ്ങനെ ഓരോരോ മൃഗങ്ങളെ ഒരു സീബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരോ മൃഗങ്ങളെ തന്നെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെയുള്ള പെയിന്റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഷാജഹാനാണ് ജഹാംഗീർ ദൻ വരുന്നത് ഷാജഹാനാണ് ഷാജഹാന്റെ ടൈം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് കൂടുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് കൂടുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത്രയും ഇപ്പം ജഹാംഗീറിന്റെ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ളത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഷാജഹാന്റെ സമയത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് കൂടുന്നു അതൊരു യൂറോപ്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ലൈവ്ലി ലൈവ്ലിനെസ്സും റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ലൈവ്ലിനെസ് റെഡ്യൂസ് ദ ലൈവ്ലിനെസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൈവ്ലിനെസ് ആ ചിത്രങ്ങളുടെ ലൈവ്ലിനെസ് കുറച്ചുകൂടെ കുറയുന്നു ഇതിനു മുമ്പുള്ളവരൊക്കെ നമുക്കൊരു നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് പെയിന്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർക്കോളിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സ്കെച്ച് യൂസസ് ഓഫ് സ്കെച്ച് പെൻസിൽസ് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റേ നമ്മള് വെജിറ്റബിൾ പിഗ്മെന്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഷാജഹാന്റെ സമയത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും ചാർക്കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ച് പെൻസിൽസ് അതാ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ യൂസസും കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ രീതി ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവറിന്റെ ടച്ച് ഈ പെയിന്റിങ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഔറംഗസേബ് ഔറംഗസേബിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം യാതൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കൺവേഴ്സ് കൺവേർഷ് ഒരു ഇതായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഓർത്തഡോക്സിക്കൽ ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് പെയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ രാജ്പുട്ട് കോട്ട്സിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് പെയിന്റേഴ്സിന് വലിയ അതായത് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെയിന്റേഴ്സ് രാജ്പുട്ട് കോട്ട്സിലോട്ട് രാജസ്ഥാനിലുള്ള രാജ്പുട്ട് കോട്ട്സിലോട്ടൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡിക്ലൈൻ ആണ് മുഗൾ പെയി മുഗൾ ടൈമില് മിഡിവൽ പീരീഡിലെ മുഗൾ ടൈമിലെ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഡിക്ലൈൻ ആണ് ഔറംഗസേമിന്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മുഗൾ പെയിന്റേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാബർ മുതൽ തുടങ്ങി ബാബറും പാറ്റർണേസ് ഇതായിരുന്നു ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കുറച്ച് ടൈമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ബിഹിസ്താസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു പേർഷ്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് പാറ്റർണേസ് ഇതായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഹുമയൂണ് ഹുമയൂണും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഷെർഷാ സൂര്യ ആയിട്ടുള്ള വാറിലൊക്കെ അദ്ദേഹം എക്സൈൽഡ് ആയിരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈമിലുള്ള രണ്ട് ഫേമസ് പെയിന്റേഴ്സ് ആണ് അബ്ദുൾ സമദാൻ മിർസയിദ് അലി അപ്പം അവരെ പ്രോമിനൻസ് അവർ അവരുടെ പ്രോമിനൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് അക്ബർ അക്ബർ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇതിലോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് തസ്വീർ ഖാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാകുന്നു ഫോർ ഷോട്ടണിങ് ആൻഡ് കാലിഗ്രാഫി ത്രീ ഡി ഫിഗേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സമയത്തെ പെയിന്റിങ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ
പിന്നെ ഔറംഗസേബ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഷാർപ്പ് ഡിക്ലൈൻ ആണ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകുന്നത് റീജിയണൽ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ആർട്ട് നമുക്ക് അതേ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് റീജിയണൽ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ പെയിന്റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റീജിയൻ വൈസ് കുറച്ച് പെയിന്റിങ്സ് എമേജ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെ പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനി സ്കൂൾസ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പഹാരി സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ മീനിയേച്ചേഴ്സ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പിന്നെ നമ്മുടെ വരുന്ന മോഡേൺ പെയിന്റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഫോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് നമുക്കപ്പം ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രാജസ്ഥാനി സ്കൂൾസ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് കാണാം രാജസ്ഥാനി സ്കൂൾസ് ഓഫ് പെയിന്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡിനാസ്റ്റിയാണ് രാജ്പുട്സ് അപ്പൊ രാജ്പുട്സിന്റെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ പെയിന്റിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് മുഗൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്കാൻ സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിജിനസ് ആർട്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഈ രാജസ്ഥാനി സ്കൂൾസ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിജിനസ് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഒരു മുഗൾ മുഗൾ സ്റ്റൈൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കാനി സ്റ്റൈൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ വൺ ബൈ തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗ്ലർ ഇതേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു നേരെയുള്ള ഇതൊന്നും ഫേസ് ഒന്നും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേരെയുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫിഗറിൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടോ തീംസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഒരു പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റഡ് ബൈ ഓർണം അല്ലെ ഫ്ലോറൽ ഡെക്കറേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം മുഗ അതാണ് രാജസ്ഥാനി സ്കൂൾസ് ഓഫ് പെയിന്റ് പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും രാജ്പുട് ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്പു രാജ്പുത് റൂളേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഔറംഗസേബിന്റെ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് മുഗൾ പെയിന്റിങ് ഭയങ്കര ഒരു ഡിക്ലൈനിലോട്ട് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെയിൻ പെയിന്റേഴ്സ് മൊത്തവും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും ആൾക്കാർ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു രാജ്പുത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അവര് തന്നെ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നതിൽ നമുക്ക് തെറ്റില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് മേവാ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ് മേവാ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നതും രന്തംബോർ അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിൽ തന്നെ ഉള്ള രന്തംബോറിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റീജിയണിൽ നടക്കുന്ന റീജിയണൽ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ആർട്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ റീജിയണിൽ നടന്നിരുന്ന പെയിന്റിംഗ് ആണ് മേവാ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെയിന്റിംഗ് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് സാഹിബുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയിന്ററിന്റെ കൂടുതൽ പെയിന്റിങ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സാഹിബുദ്ദീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ഇതും ഈ പിക്ചറും കൂടുതലും ഇൻഫ്ലുവൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് കോട്ട് ലൈഫ് ആണ് മേവാറിലെ കോട്ട് ലൈഫ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു യുണീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് തമാശ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പം ആ പെയിന്റിങ്സ് തന്നെയാണോ ഇവിടെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ആക്ച്വലി അതൊരു ആർട്ട് ഫോം ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു റീജിയണൽ ആർട്ട് ഫോം ആണ് ആ ഫോം ആണ് തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പെയിന്റിങ്ങിൽ മേവാ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആർട്ട് ഫോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു യുണീക്നെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് തമാശ പെയിന്റിങ്സ് എന്നാണ് അതുപോലെ ഡെപ്പിക് സീൻസ് ഓഫ് കോട്ട് ലൈഫ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഇൻ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ മാനർ ഇതും ഒരു മീനിയേച്ചർ സ്റ്റൈലാണ് അവിടുത്തെ സിറ്റി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മീനിയേച്ചർ രീതിയിൽ
ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കിങ് അതായത് സാവന്ത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിങ്ങിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലവർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ബാനി താലി എന്ന് പറയുന്നൊരു അവരുടെയും ഒരു കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു റൊമാന്റിക് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ടു പേരുടെ ഒരു റൊമാന്റിക് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ബാനി താനി പിക്ചർ കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നത് ഈ ബാനി താനിക്ക് ഒരു രാധയുടെ ഫിഗറൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും കുറച്ച് അതായത് ദൈവത്തിനെ ഒരു ദൈവം എന്നതിലുപരി മീരാബായി ഒക്കെ ഭക്തി പ്രൊപ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ദൈവത്തിനെ കുറച്ചുകൂടെ മാനുഷിക രീതിയിലും കൂടെ കാണാൻ നോക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ സാവന്ത് സിംഗ് ഇതൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ആണോ ഓർ രാധേനെ തന്നെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ബാനി താനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് റൊമാൻസ് ആൻഡ് ഭക്തി നമ്മുടെ ഈ പെയിന്റിങ്സിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ കിഷൻഗഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതൊരു രാധയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൃഷ്ണ ആൻഡ് രാധ തീംസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദ യുണീക് പെയിന്റിങ്സ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ വെർ ദ വൺസ് ദ അമോറസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ രാധ ആൻഡ് കൃഷ്ണ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും റൊമാൻസ് ആൻഡ് ഭക്തിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം രാധ ആൻഡ് കൃഷ്ണന്റെ റൊമാൻസ് നമുക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണഗഡ് സ്കൂളും പറയുന്നത് കൂടുതലും പറയുന്നത് അതെ അതെ മേവാറു അതെ 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 ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അജ്മീർ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കിഷൻഗർ സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബാനി താനി എന്ന് പറയുന്നത് കിഷൻഗർ സ്കൂളിലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെയിന്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇത് ഈ തലയെ കൂടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന് ഒധ്നി എന്നാ പറയുന്നത് ഒ ഡി എച്ച് എൻ ഐ ഒധ്നി അപ്പം ഈ വെയിലുള്ളത് രാധയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒ ഡി എച്ച് എൻ ഐ ഒധ്നി എന്തോ ആ കട്ടത്തിന് ആ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടോ ലാർജ് ലാസ്റ്റർ സൈസ് ആൻഡ് പോയിന്റ് നോസ് അപ്പം ഭയങ്കര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഫിഗറൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് കയ്യിലൊരു താമരത്തണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബുണ്ടി സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഇതും രാജസ്ഥാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബുണ്ടി ആൻഡ് കോട്ട ആ രണ്ട് സിറ്റീസിനെയും എമർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് Bundi and Kota were the twin cities uh, whose rulers were devote, devotees of Lord Krishna. But we can see a bhakti and a resemblance here. Uh, there Krishna bhakti plays an important role in these paintings. In this time, we can see a prominent bhakti movement. That's why we can see the paintings in these paintings. Now, the Bundi School of Paintings. Um, e, uh, Bundi and Kota, these two regions, the name of Hadouti is called Hadouti. These two regions, the name of Hadouti is called Hadouti. These two regions, the name of Hadouti is called Hadouti. രണ്ട് സിറ്റീസ് കൂടെ ഹദോത്തി എച്ച് എ ഡി ഒ ടി ഐ ഈ രണ്ട് കിങ്ഡംസിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഹദോത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ രണ്ട് സിറ്റീസിലെയും റൂളേഴ്സ് ലോർഡ് കൃഷ്ണയുടെ ഡിവോട്ടീസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ബുണ്ടി സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ്സിൽ ലോക്കൽ വെജിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ പിക്ചറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലോക്കൽ വെജിറ്റേഷൻസ് അതും ദാറ്റിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഇയറിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ആ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ടൂൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനി പെയിന്റിങ്സ് എന്നൊക്കെ വരും നമ്മൾ കാണാനുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു മുഗൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററി ആയിട്ടൊന്നും പറയാം ചില സ്ഥലത്ത് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് 
അതായത് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മുകളിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ആ ഹ്യൂമൻ ഫേസസ് വേർ റൗണ്ട് വിത്ത് പോയിന്റ് നോട്ട് പോയിന്റ് നോസ് ഇൻ ദിസ് പെയിന്റിങ്സ് ഹ്യൂമൻ ഫേസ് കുറച്ചുകൂടെ റൗണ്ടഡ് ഫേസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോയിന്റ് നോസും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കളറിന്റെ സോറി കൈയുടെ കളറ് വേരിയസ് രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവിടെ ഒരു ഒരു റിബൺ ഓൾവേസ് വിസിബിൾ ഇൻ ദ സ്കൈ ഒരു റെഡ് റിബൺ നമുക്ക് സ്കൈയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാനിത് റെഡ് റിബൺ കാണാൻ പറ്റുന്ന പിക്ചർ ആണ് എടുത്തിട്ടേക്കുന്നത് നോക്കിയല്ലേ നിങ്ങള് ഒരു റെഡ് റിബൺ ഓൾവേസ് വിസിബിൾ ഇൻ ദ സ്കൈ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ സ്കൈയുടെ കളർ എപ്പോഴും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രിലിംസിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്ത ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിലിങ് ആവുമ്പം വീണ്ടും കൺഫ്യൂസിങ്ങും ആവും ഇത് മൊത്തം രാജസ്ഥാൻ അതായത് സോറി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു രജ്പുട്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ രജ്പുട്ട് ജിനാസ്റ്റീസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ആംബർ ആൻഡ് ജയ്പൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതും ഒരു മുഗൾ അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെയിന്റിങ്സിൽ ഇൻഡിജിനസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജിനസ് ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ മുഗൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കാനി സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ആംബർ ജയ്പൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ധുന്ദ അനദർ നെയിം ആണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം മീനിയേച്ചർ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ ബൈറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വോൾ പെയിന്റിങ്സ് ഈ ആംബർ ജയ്പൂർ സ്കൂളിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ ഈ ആർട്ട് പാലസ് വോൾസ് ആൻഡ് മൗസോളിയം ഓഫ് ആമിർ പാലസസ് ഇവിടെ മൗസോളിയത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പാലസ് വോൾസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ആമ്പർ ജയ്പൂർ സ്കൂളിന്റെ പെയിന്റിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും കണ്ടോ മുഗൾ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് ക്ലോത്തിങ്ങിലും വരെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെ ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുമ്പം ക്ലോത്തിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെഡ് ഗിയർ ടർബൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ മുഗൾ ഇതിൽ ടർബൻ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹെഡ് ഗിയറും മുഗൾ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ക്ലോത്തിങ്ങും ഹെഡ് ഗിയറും ഒക്കെ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സോളി സോളിയം ഈ ശവക്കലറുകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പെയിന്റിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇത് വരുമ്പം അതായത് എല്ലാ ഓവറോൾ ആയിട്ട് വരുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്ക് സ്റ്റൈൽ ലുക്ക് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു നാടൻ ലുക്ക് തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ മുഗൾ ഇൻഫ്ലുവൻസും നമ്മുടെ ഡെക്കാൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസും എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിജിനസ് ലുക്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോക്ക് സ്റ്റൈൽ ലുക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ആംബർ ജയ്പൂർ സ്കൂളിനെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് പിന്നെ സവായ് പ്രതാപ് സിംഗിന്റെ കാലത്താണ് ഇത് അതിന്റെ പീക്കിൽ എത്തുന്നത് അതായത് ഒരു എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആ സമയത്താണ് ഇത് അതിന്റെ പീക്കിൽ പീക്കിൽ എത്തുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ സൂറത് ഖാന അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പെയിന്റിങ് തന്നെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സൂറത് ഖാന പിന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഭാഗവത പുരാണ രാമായണ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പെയിന്റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തീംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ആംബർ ജയ്പൂർ സ്കൂളിൽ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മുഗൾസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ വന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഔറംഗസേബിന്റെ സമയത്ത് അവര് രജ്പുത് സ്കൂൾസിലോട്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ധുന്ദ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അനദർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മീനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്സ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഈ മീനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്സിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വോൾ പെയിന്റിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നു
പിന്നെ രാമായണ ഭാഗവത ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീംസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പം മാർബാർ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ഇതും ജോധ്പൂർ ബിക്കാനേർ ജയ്സാൽമേർ ഇതിന്റെ ഒക്കെ റേഞ്ചിലാണ് ഈ മാർബാർ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ്ങും കൂടുതൽ വരുന്നത് അതും ഫിഫ്റ്റീൻത് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ചിലതൊന്നും കറക്റ്റ് സെഞ്ചുറീസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ചോദിച്ചതുപോലെ കുറച്ച് കണ്ടംപറി ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് ചിലത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വരുന്നുണ്ട് മുഗൾ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഞ്ചുറീസിന്റെ ഒന്നും യുണീക്ക് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം അല്ല എല്ലാം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എന്തോ ആ പിന്നെ റെസ്യൂം ചെയ്യും അത് റീജിയണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഇത് മാർബാർ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ പെയിന്റിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്ലോത്തിങ്സിലൊക്കെ കൂടുതൽ കളർ കളർഫുൾനെസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കളർഫുൾ ക്ലോത്തിങ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെയും മുഗൾ പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരു ആൻഡ് പ്ലസ് രാജ്പുട്ട് എലമെന്റും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെയും പെയിന്റിങ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ മാൻസിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് പെയിന്റിങ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ശിവപുരാണ നട്ടചിത്ര പിന്നെ എന്താ ദുർഗചരിത്ര പഞ്ചതന്ത്ര ഇങ്ങനെ പഞ്ചതന്ത്രയിലൊക്കെ നമുക്ക് തീംസ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് തീംസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മാർവാ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജോധ്പൂർ ബിക്കാനേർ ആൻഡ് ജയ്സാൽമേർ ഏരിയ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാർവാർ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ബിക്കാനേർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഒരു ചെറിയ റീജിയൺ ആയിട്ട് ബിക്കാനർ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ബിക്കാനർ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ്ങിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് മുഗൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ പാദ്ഷാഹി ചിത്രകാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രകാഴ്സ് തന്നെയുണ്ട് പാദ്ഷാഹി ചിത്രകാഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഗൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചിത്രകാഴ്സ് അവരെയാണ് പാദ്ഷാഹി ചിത്രകാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബിക്കാനർ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ്ലി അലയൻസ് വിത്ത് മുഗൾസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ പെയിന്റിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിലും നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മുഗൾ ആർട്ട് അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയി വരുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ മുഗൾ പെയിന്റിങ്ങിലോട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നിന്നവരാണ് ബിക്കാനർ സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ്ങിലെ പെയിന്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആണ് കളർ അവിടെ ഒരു നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കളർഫുൾ ക്ലോത്തിങ് ആണ് ഇവരുടെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ മാൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ സമയത്താണ് കൂടുതൽ പെയിന്റിങ് തെനിച്ചെത്തുന്നത് ശിവപുരാണ നാട്ടചിത്ര ദുർഗജ ചരിത പഞ്ചതന്ത്ര ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീംസ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ രാജ്പുട്ട് ആൻഡ് മുഗൾ പെയിന്റിങ്സ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജ്പുട്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലി ബേസ്ഡ് മ്യൂറൽ ആയിരുന്നു മ്യൂറൽ ആർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രസ്കോ ഫോംസിൽ ലേറ്റർ മീനിയേച്ചർ ബിക്കെയിം പ്രോമിനന്റ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മ്യൂറൽ ഫിഗറൻസ് ഒക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു ഫ്രസ്കോ ഫോംസിൽ ഫ്രസ്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ആ അതായത് ഒരു നമ്മുടെ കല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോ ആയിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പൊക്കത്തോട്ട് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രസ്കോ പെയിന്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തോ ആ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾ പെയിന്റിങ്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അതാണ് ഞാൻ കല്ലെന്ന് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം കേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾസിലോട്ടൊക്കെ ഫ്രസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഒരു വെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പൊക്കത്തോട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫ്രസ്കോ പെയിന്റിങ്സ് അപ്പം കൂടുതലായിട്ടും കളേഴ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതിനാണ് ഫ്രസ്കോ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലേറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മീനിയേച്ചർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രോമിനന്
ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എവിടെ നമ്മുടെ മുഗൾ സൈൽസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഐദർ ഓൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓർ ഓൺ ദ ട്രീസ് ക്യാമൽസ് ആൻഡ് ഫാൽക്കൺസ് ഓക്കെ അതായത് പേഴ്സണെ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ഇതാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു മുഗൾ പെയിന്റിങ്സിലും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മരത്തിലൊരു പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് മരത്തിന്റെ താഴെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ പേഴ്സണെ ആണ് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് മുഗൾ പെയിന്റിങ്സിൽ പിന്നെ ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടോ സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി രാജ്പുട്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി സെയിം ടൈമിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പേയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ടൈം പീരീഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ എന്തോ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് തരാം ഒരു ലൈനിൽ ഓക്കെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളൊരു കുറച്ചുകൂടെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോമിലാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസി ആവുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്നക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതിന്റെ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യോ നിതിൻ സിംഗാനിയുടെ ബുക്കും കുറച്ച് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ബുക്ക് തമിഴ്നാടുവിന്റെ എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി നോക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ലെവൻത്തിൽ ക്ലാസ് ലെവൻത്തിന്റെ എൻ സി ആർ ടി ഫൈൻ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി നോക്കാം ഫൈൻ ആർട്സ് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ഫാക്ടറികൾ കിട്ടും പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒത്തിരി ഫാക്ട്സ് പഠിച്ചിട്ട് അതായത് ത്രില്ലിംസ് ഫോക്കസ്ഡായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പുസ്തകം റഫ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഈ റെച്ച്ഫുഡ് സ്റ്റൈൽസും മുഗൾ സ്റ്റൈൽസും ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ ഈ മറ്റേ റീജിയണൽ ആർട്സിലൊക്കെ ആർട്ട് ഫോംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് യു പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അപ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അല്ല ഇന്ന സ്കൂൾസ് ഇച്ചിരി പ്രോമിനന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഏത് ഒരു ഏരിയ എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈൻ ആർട്സിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ നിതിൻ സിംഗാനിയ പോലും കംപ്ലീറ്റ് വേണ്ട വേണ്ട അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പഹാരി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് പഹാരി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ സബ് ഹിമാലയൻ റേഞ്ചിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ അവിടെ ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം നമുക്ക് മുഗൾ ആ ഒരു നോർത്തേൺ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മുഗൾസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് റൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ പഹാരി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ എന്താ പഹാരി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിങ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ജമ്മു ഓർ ഡോഗ്ര സ്കൂൾ അതായത് നോർത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ടും ബഷോളി ആൻഡ് കങ്കറ സ്കൂൾ ഒരു സൗത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ടും ബഷോറി ഓർ അല്ല ബഷോളി ആൻഡ് കങ്കറ സ്കൂൾ ജമ്മു ഓർ ഡോഗ്ര സ്കൂൾ അത് നോർത്ത് സീരിയസ് ബഷോളി ആൻഡ് കങ്കറ സ്കൂൾ രണ്ട് സ്കൂൾസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തവും സബിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് മൊത്തം ഒരു പഹാരി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുഗൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ഒരു പഹാരി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ അണ്ടറിലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ലിറ്ററേച്ചർ മൂലം മിത്തോളജി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ തീംസ് ആവുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രോമിനന്റ് പെയിന്റേഴ്സ് ആണ് നൈൻ സുഖ് ആൻഡ് മനാക്കു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേര് കൂടുതലും നൈൻ സുഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒക്കെ പെയിന്റിങ്സ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആ സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
ഇതിപ്പം ഈ സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസൈസ് ആയിട്ട് നോട്ട് ഫോമില് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അത് തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വായിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഇത് തന്നെ നയൻ സുഖ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെയും മുകൾ ആ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാ അത് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും പെയിന്റിങ്സ് കണ്ടതിൽ നിന്ന് മുഗൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഓക്കെ ടബൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ തീമ വേറൊന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് കൂടുതൽ ഓക്കെ അതും വേണേൽ പറയാം ഇത് കൂടുതലും ഒരു എങ്ങനത്തെ ആ തീമ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ആ ഇത് ഡിവോഷണൽ തീം ആണോ കുറച്ചൊരു സ്കോട്ട് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഡിവോഷണൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ആ ദൈവ ദൈവമുണ്ട് ഏ എന്തോ ലോട്ടസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ വേറെ ഒന്നും മുഗൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്തോ ത്രോൺ അല്ല ഓർണമെന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഏ അതുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രേഷ്മ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ അത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ആ ഓക്കെ ത്രീ ഡി അത് മാത്രമല്ല ഒരു ആംഗുലർ ഫേസ് ആണ് കാണുന്നത് അവരുടെ കറക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു നേരെയുള്ള ഒരു ഫിഗറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിലെല്ലാം നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ചെയ്യുന്ന അതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കൊരു സൈഡ് വ്യൂ എല്ലാവരുടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ആംഗുലർ ഫേസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നയൻ സുഖ് നയൻ സുഖിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഈ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ബഷോളിയൻ കങ്കറ സ്കൂൾസ് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ സതേൺ സീരീസിലുള്ള രണ്ട് സ്കൂൾസ് ആണ് ബഷോളി ഏതാ പഹാരി സ്റ്റൈൽസിലെ രണ്ട് സതേൺ സീരീസിലുള്ള രണ്ട് സ്കൂൾസ് ആണ് ബഷോളി സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കങ്കറ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബഷോളി സ്കൂൾ നമുക്കറിയാം സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ബഷോളി സ്കൂൾസ് വരുന്നത് ബഷോളി സ്കൂൾസിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഫിഗറൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ഫേസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്രസീവ് ഫേസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ബിഗ് ഐസ് പിന്നെ ഈ കണ്ട ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കണ്ടു ഇപ്പൊ കണ്ടതിലും ലോട്ടസ് പെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടസ് ഒക്കെ കണ്ടു അല്ലെ ആ ലോട്ടസിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസീവ് ഫേസ് ലോട്ടസ് പെറ്റൽസ് പോലത്തെ ഉള്ള കണ്ണുകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ പിക്ചറിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും ഞാനൊന്ന് ബാക്ക് പോക്കോട്ടെ ആ കണ്ണുകൾ നന്നായിട്ട് എത്ര നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കണ്ണുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വലിയതും കുറച്ച് നീളമുള്ള ഐസ് ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതെ എക്സ്പ്രസീവ് ഫേസസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് റിസീഡിംഗ് ഹെയർ ലൈന് ബിഗ് ഐസ് ലൈക്ക് ലോട്ടസ് പെറ്റൽസ് അതുപോലെ പ്രൈമറി കളേഴ്സിന്റെ യൂസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും യൂസ് ടു മുഗൾ ടെക്നിക് പെയിന്റിംഗ് ഓൺ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് പെയിന്റിംഗ് ഓൺ ക്ലോത്തിങ് ക്ലോത്തിങ്ങിലും പെയിന്റിങ്ങിലും മുഗൾ ടെക്നിക്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മുഗൾ ടെക്നിക്സ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൺ ബൈ ത്രീ പിന്നെ ഫോർ ഷോർട്ടനിങ് ടെക്നിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാജാ കൃപ രാജാ കീർപ്പൽ സിംഗ് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൈറ്റൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭാനുദസ് ഭാനുദത്തയുടെ രസമഞ്ചരി പിന്നെ ഗീതാ ഗോവിന്ദ ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗീതാ ഗോവിന്ദ ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിന്റെ കുറച്ച് തീംസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും പെയിന്റിങ്സില് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഫേമസ് പെയിന്റർ ആയിരുന്നു ദേവിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാധാകൃഷ്ണ ആൻഡ് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് കിങ്സിന്റെ പോർട്രേറ്റ് രാധാകൃഷ്ണ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാൽവ പെയിന്റിങ്സിൽ നിന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇവര് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഷോളി സ്കൂൾസ് നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് മാൽവ സ്കൂൾസിൽ കണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ബഷോളി സ്കൂൾസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു തീം അഡോപ്റ്റ്
അല്ല പേറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആ കാര്യത്തിനോട് കൂടുതൽ അനുഭാവം കാണിക്കുന്ന രാജാവ് ഇപ്പം ഈ പെയിന്റിങ്സ് വരുമ്പം ഇന്ന കാര്യത്തിലോട്ട് ഈ പെയിന്റിങ്സിനായിരിക്കും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവര് അതെ ആ ആർട്ടിനോട്ടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജാവായിരിക്കും അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് അതിനെ ഒരു വിസിബിൾ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പം രാജാ കിർപാൽ സിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഭാനുദത്തയുടെ രസമഞ്ജരി ഉണ്ട് ഗീതാ ഗോവിന്ദ ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദ ഇവിടെ ഇവിടെ പോലെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഗീതാ ഗോവിന്ദ ജയദേവ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയൊരു ഹിന്ദു 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 ഇതാണ് ഗീതാ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തീം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതുപോലെ രാധ കൃഷ്ണ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് തീം ആയിട്ട് ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദയിലും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതലും ഗീതാ ഗോവിന്ദ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പീരീഡാണ് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതും കാണാൻ പറ്റും ദേവിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന എമിനൻ പെയിന്ററും രാധാകൃഷ്ണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാൽവ പെയിന്റിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇവര് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാങ്ക്ര സ്കൂള് നമ്മുടെ ഈ സമയത്തും അതായത് നമ്മുടെ ഔറംഗസേബിന്റെ ഡിക്ലൈൻ ആയ സമയത്ത് കുറച്ചു പേര് ഈ കാങ്ക്ര സ്കൂളിലോട്ടും മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ കാങ്ക്ര സ്കൂളിലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും എന്തായാലും മുഗൾ ഇതുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് തീംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലവ് സീൻസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ ആൻഡ് രാധ ഒരു ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങള് നളദമേന്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതായത് ഭക്തി പ്ലസ് റൊമാൻസ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പെയിന്റിങ്സിൽ മൊത്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഇവിടെ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫോറില് രാജ ഗോവർദ്ധന സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ പേറ്റേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കങ്കറ സ്കൂളിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെൻഷ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഒരു പിക്ചേഴ്സിലും ഭയങ്കര സെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഇന്റലിജൻസ് വർക്കും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതർ സ്കൂൾസ് അത്രയും ആ ഒരു സെൻഷ്വാലിറ്റി ഒന്നും അതർ സ്കൂൾസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട അത്രയും സ്കൂൾസ് ഒന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് സെൻഷ്വാലിറ്റീസ് ഒന്നും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഇന്റലിജൻസും കൂടുതൽ കളേഴ്സിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ലാക്ക് ആണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ ലാക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് യൂസ് ഓഫ് അല്ലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ ആ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് നമുക്ക് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല അപ്പം പല സ്ഥലത്തും പല ഇതായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് റീജിയണൽ സ്കൂൾസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സെൻഷ്വാലിറ്റി ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കണ്ടോ ഗീതാ ഗോവിന്ദ തീം ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗീതാ ഗോവിന്ദ ഭഗവത പുരാണ ഭഗവത പുരാണ എന്നാൽ മേന്തി ഈ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ തീംസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഹ്യൂമന്റെ ഇമോഷൻസ് ഈ ട്വൽവ് മന്ത്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എഫക്ട് ഓഫ് ദ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഓൺ ദ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഈ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഇമോഷൻസിനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ട്വൽവ് മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിന്റിങ് ഈ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് കങ്കറ സ്കൂൾസ് അപ്പം ഈ ഇമോട്ടീവ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി വരെ നമുക്ക് പെയിന്റിങ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം കങ്കറ സ്കൂളിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലോർത്ത് പോകാം കങ്കറ സ്കൂളിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
അല്ലല്ല ഗോൾഡ് കളർ ആ ഗോൾഡ് പെയിന്റിങ് ആ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് ആ അങ്ങനെ അതായത് തീംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏതാ ഗോൾഡൻ കോയിൻ എന്നാ അല്ല ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പം ഗോൾഡിന്റെ ഒരു ആ ഒരു യൂസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് കളർ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ പെയിന്റിങ് ഡിവൈൻ ബീങ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൂളേഴ്സ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വീണ്ടും വന്നപ്പം സത്താനിലോട്ട് വന്നപ്പം നമുക്ക് ഡിവൈൻ ഡിവൈൻ ഐൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈൻ ബീങ്സിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പെയിന്റിങ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഈ രാജാവ് ഒരു സമയത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജാവ് ഏത് ഡിവൈൻ ഐൻറ്റിറ്റിനെ ആണോ ഇപ്പം വിഷ്ണു ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷൈവൈറ്റ്സ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വൈഷ്ണവേറ്റ് ഷൈവൈറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻഷ്യൻ സ്കൂൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് സോറി ഇൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി മിഡിയൽ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ടൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം ആ ഒരു ഏത് റൂളർ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ റൂളർ ഏത് പാറ്റേണൈസ്ഡ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗോഡിനെയാണോ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പെയിന്റിങ്സും കൂടുതൽ ആ തീംസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കപ്പം രണ്ട് മീനേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട് മൈസൂർ പെയിന്റിങ്സും ഉണ്ട് തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ്സും നമുക്ക് മൈസൂർ പെയിന്റിങ്സും കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം അതെ തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ്സ് ആൻഡ് മൈസൂർ പെയിന്റിങ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിക്ചർ കാണാം കേട്ടോ തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ്ങിൽ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉറക്കം വരുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വല്ലതും ചെയ്യണോ ഈ ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ എന്ന് നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി സീൻ ഇൻ ദ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽസ് ദിസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി പെയിന്റഡ് ഓൺ ബോൾസ് ആൻഡ് കേവ്സ് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാവോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ ആണ് ആ ടൂ എന്തോ ടൂ ടൂ അല്ലേ ആൻസർ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ ടൂ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ എന്താ അപ്പം ഓക്കെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി സീൻ ഇൻ ദ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽസിന്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞേ ദിസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി പെയിന്റ് ഓൺ വോൾസ് ആ സമയത്ത് അത് ആ ക്രിസ്റ്റിനെ തന്നെയാണ് മീനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും വോൾസ് ആൻഡ് കേസിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം ടു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മീനിയേച്ചർ പെയിന്റിങ്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ എ വെരി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫോർ ബുക്സ് ഓർ ആൽബംസ് ഓൺ പെരിഷബിൾ മെറ്റീരിയൽ സച്ച് ആസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ആ പഹാരി സ്കൂൾ ഓഫ് പെയിന്റിങ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ ആൻസർ കണ്ടാണ് അല്ലെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയിന്റിങ് ഈസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പഹാരി സ്കൂൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞപ്പം ഏതാ പറയാത്തെ കാളികട്ട് പെയിന്റിങ് സ്ഥിതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ കുലു പെയിന്റിങ്സ് ഗൂളർ പെയിന്റിങ്സ് ആൻഡ് ബഷോളി പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് റീജിയണൽ നെയിംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അധികം പഠിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ക്ലാസ് പോയാലോ ഉം 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ്ങിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തഞ്ചൂർ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് കൂടുതലും ആ പെയിന്റിങ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെയിന്റിങ്സ് കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലും ബോർഡിലും ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ആദ്യം നമ്മള് വോൾസ് ലാൻഡ് കേസിൽ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ആ പാം ലീസിൽ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ പേപ്പേഴ്സിലോട്ട് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ബോർഡ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും പെയിന്റിങ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രില്യൻ കളർ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഓക്കെ ഗോൾഡ് ലീഫും ബ്രില്യൻ കളേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുമ്പം ഗോൾഡ് കളേഴ്സ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് സർഫോജി മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന്റെ പെയിന്റിങ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി കണ്ടിരുന്നത് സർഫോജി മഹാരാജാണ് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പെയിന്റിങ്സിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മൈലിംഗ് കൃഷ്ണയാണ് കൃഷ്ണേനെ ഒരു കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ചിരിച്ച മുഖമാണ് നമുക്ക് പെയിന്റിങ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ജെം സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിക്ചറില് ജെം സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് പിക്ചർ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെയും ഭയങ്കര സ്മൈൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും കൃഷ്ണ ഒരു ചിരിച്ച മുഖമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കും ആ ഒരു ഇലുമിനേഷനും ഓർണമെന്റേഷനും ഒക്കെ കണ്ടോ എന്താ ആ എല്ലാ വെയിറ്റ് ആണ് ആ ജെം സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് ജെം സ്റ്റോൺസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗ്ലാസ്സിലും ബോർഡ്സിലും അല്ലേ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം വരച്ചു വെക്കുകയല്ല ജെം സ്റ്റോൺസും കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതില് പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഒക്കെ കളർ സോറി നമ്മുടെ അല്ല ലോർഡ് കൃഷ്ണന്റെയും രാധയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ആ കളർ കണ്ടോ ഒരു ഗോൾഡൻ കളേഴ്സിലോട്ടാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ ബോഡിയുടെ കളർ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഈ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ കളറൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡെക്കറേറ്റീവ് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ബോർഡിലാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രില്യൻ കളർ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ലീഫിന്റെ കളേഴ്സ് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സർഫോജി മഹാരാജ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ കാണുന്ന പെയിന്റിങ്സിൽ കാണുന്നത് ഒക്കെ സ്മൈലിംഗ് കൃഷ്ണ ആയിരിക്കും സ്മൈലിംഗ് കൃഷ്ണയുടെ വേരിയസ് പോസസും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ ഇവന്റ്സ് വേരിയസ് മേജർ ഇവന്റ്സ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് അതാണ് കൃഷ്ണ അതായത് കൃഷ്ണനാണ് തീം കൃഷ്ണന്റെ വേരിയസ് പോസസ് അതായത് സ്മൈൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പോസസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് തീംസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ജെം സ്റ്റോൺ യൂസസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ് ഇപ്പോഴും ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരി നടക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഇവര് ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡൈവേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ചാർജ് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മൈസൂർ പെയിന്റിങ് ആണ് നോക്കാ
ഇവിടെയും കൂടുതൽ ഹിന്ദു ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസസ് ആണ് മൈസൂർ പെയിന്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ ടു ഓർ മോർ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് നമ്മൾ മുമ്പും പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് സ്കൂളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്കൂളിലാണോ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് സ്കൂളിലാണോ പറഞ്ഞത് അതിലെല്ലാരും ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടു ഓർ മോർ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ വൺ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി അത് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ അതെ അത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു തരണം ജസ്നായിക്കും അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ടു ഓർ മോർ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മള് ജെസ്തോ പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡും അറബിക് ഗമ്മും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രൈമർ ഇടുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ റോളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമർ അടിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ജെസ്തോ പേസ്റ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കാണാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പം ഈ ജെസോ പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിന്റെ ഒരു അബ്സോർപ്ഷനും അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഈ ജെസോ പേസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മൈസൂർ പെൻഡിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാ ഗോഡ്സും ഗോഡ്സസും ഉണ്ട് അതിന്റെ തീം വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഒരാൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ജെസോ പേസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെസോ പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൈമറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂട്ടഡ് കളേഴ്സും ആൻഡ് അത്രമാത്രം ബ്രൈറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അബ്സോർബ് സോറി കളേഴ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് മൈസൂർ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഇത് അപ്പം മൈസൂർ പെയിന്റിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആണോ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി എത്ര നേരം നമ്മൾ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഇത് എഴുതിയോ മൈസൂർ പെയിന്റിങ് എഴുതിയല്ലോ അല്ലെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതിയല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം മൈസൂർ പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെയും ഗോഡ് ആൻഡ് ഗോഡസസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പിന്നെന്തായിരുന്നു ഇവിടെയും ടു ഓർ മോർ ഫിഗറിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ആരായിരിക്കും ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ സരസ്വതിയാണ് കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഐ ജെസ് ഓ പേസിന്റെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡും അറബിക് ഗമ്മും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈമർ പോലത്തെ ഒരു അപ്പം കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതിനെക്കാളും കണ്ടോ കളേഴ്സിന് ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആവാണ്ട് തഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ് ചെയ്ത് മൈസൂർ പെയിന്റിങ്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പച്ച ചുമപ്പ് നീല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഇവിടെ കണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മ്യൂട്ടി മ്യൂട്ടായി അല്ലെ എന്തോ മ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ മ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുവല്ല ഒന്ന് സ്നബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആ ഒരു കളറിന്റെ കറക്റ്റ് ഇപ്പം ഇതിലുണ്ടോ നമ്മള് റെഡ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഏൻഷ്യന്റെ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പം ആ കളർ പറഞ്ഞത് അതായത് കറക്റ്റ് റെഡ് അല്ല ഒരു കാവി നിറവുമായിട്ട് റെസംബ്ലൻസ് ഉള്ള ഇവിടെ ഈ പച്ചയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് പച്ചയല്ല ആ ലോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പേസ്റ്റൽ ഫോംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബട്ട് കറക്റ്റ് മുകളിൽ കണ്ട പോലെ അത്ര ലോ കളറും അല്ല അല്ലെ ഒരു ഡിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ നമ്മൾ മോഡേൺ പെയിന്റിങ്സിലോട്ട് വരുന്നു മോഡേൺ പെയിന്റിങ്സിലോട്ട് വരുവാ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കമ്പനി പെയിന്റിങ്സ് മുമ്പ് അനുഭവ ചോദിച്ചതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും കമ്പനി പെയിന്റിങ്സ് ബസാർ പെയിന്റിങ്സ് രണ്ട് പെയിന്റിങ്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് റൂളേഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീക്കോ റോമൻ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈ മോഡേൺ പെയിന്റിങ്സ് വരുന്നത് കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീക്കോ റോമൻ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഒരു ആ ഒരു പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ കമ്പനി പെയിന്റിങ്സ് എമേർജ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ
ഈ കമ്പനി പെയിന്റിങ്സ് നമുക്ക് കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ ഡൽഹി പാട്ന വാരണസി തഞ്ചാവൂർ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ മോഡേൺ സോറി കമ്പനി പെയിന്റിങ്സ് മോഡേൺ പെയിന്റിങ്സിലെ കമ്പനി പെയിന്റിങ്സ് നമുക്ക് കൊൽക്കത്ത ഡൽഹി പാട്ന വാരണസിയിലൊക്കെ അതിന് പെയിന്റേഴ്സോ ആ പെയിന്റേഴ്സ് എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അവര് ആ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരൊന്നും ഇല്ലില്ല പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരല്ല ഇന്ത്യനൈസ് ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ആ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് കൂടിയെന്നേ ഉള്ളൂ ആ അതായത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് റൂളേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ആൾക്കാരും വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലോ അവരുടെ പെയിന്റിങ്സിന്റെ സ്റ്റൈൽ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു അതാ പറയുന്ന മേർജ് ബ്രിട്ടീഷ് യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ കളർ ഉണ്ട് ലീനിയർ പെർസ്പെക്ടീവ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡിങ് മെയ്ഡ് ദം യുണീക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സേവക് റാം ഈശ്വരി പ്രസാദ് ചന്ദ്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ അതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഗുലാം അലി ഖാൻ ഇവരൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഫേമസ് പെയിന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ആ ഇങ്ങനെയുള്ളവരും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിൽ കൂടുതലും ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോൺ ആക്കി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പെയിന്റിങ്സിൽ കൂടുതലും ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോൺ അതായത് നമ്മൾ ആ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഫോൺ കൂടുതലും കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എലമെന്റും ആയിട്ടാണ് സേവക് റാം ഈശ്വരി പ്രസാദ് രണ്ട് പേരെ എഴുതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗുലാം അലി ഖാൻ ഫേമസ് പെയിന്റേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ടൈം ആണ് അപ്പം ഓക്കെ എന്തോ ഈശ്വരി പ്രസാദ് ബസാർ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബസാർ പെയിന്റിങ്സിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീക്കോ റോമൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം കമ്പനി പെയിന്റിങ്സിലും കണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് യൂറോപ്യൻ എലമെന്റ്സ് ഇന്ത്യൻ എലമെന്റ്സുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാ പക്ഷെ ബസാർ പെയിന്റിങ്സ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എലമെന്റിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് ബസാർ പെയിന്റിങ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ദ ആർട്ട് വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഗ്രീക്കോ റോമൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്തോ നമ്മളിവിടെ കൂടുതലും റോമൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഈ പെയിന്റിങ്സിൽ എടുക്കുന്നത് എലമെന്റ്സ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പെയിന്റിങ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ സ്റ്റാച്യൂസ് ആയിരിക്കും അവരുടെയൊക്കെ ഇതിലുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് പെയിന്റിങ്സ് വെയർ ഓൾസോ ഓഫ് എവറി ഡേ ബസാർ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു എന്താ ഇന്ത്യൻ എലമെന്റ്സ് ഇതിൽ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നോ ബസാർ മാർക്ക് അതായത് ഡെയിലി മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മാർക്കറ്റ്സ് അവിടെ ഡിപ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നോ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ എലമെന്റ് എടുത്തു എന്നുള്ളത് ആ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ബസാർ പെയിന്റിങ്സില് കൂടുതലും നമ്മുടെ മുകളിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ യൂറോപ്യൻ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ എലമെന്റ്സ് എടുത്തു എന്നാ അല്ലെ കമ്പനി പെയിന്റിങ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബസാർ പെയിന്റിങ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പം പെയിന്റിങ്സ് വെയർ ഓൾസോ ഓഫ് എവറി ഡേ ബസാർ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല അല്ല ഇന്ത്യൻ എലമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഭാവം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പിക്ചറിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീമാ പെയിന്റിങ്സ് വെയർ ഓൾസോ ഓഫ് എവറി ഡേ ബസാർ ഓർ മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തീമ ആ പിക്ചറിന്റെ തീമ പക്ഷെ ആ പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈലും അതിന്റെ കളേഴ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും അതാ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരുമായിരിക്കും അതോ റിലീജിയസ് പെയിന്റിങ്സ് ആർ അലൗഡ് ബട്ട് നോട്ട് വിത്ത് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഹാവിങ് അൺ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക്
യൂറോപ്യൻ ബാഗ് ബസാറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഒരു ബസാറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ അപ്പൊ കൂടുതലും അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കും അവര് ഇന്ത്യൻ എലമെന്റ് എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ അവരെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ബസാർ പേയ്മെന്റിൽ ഇവരും ബ്രിട്ടീഷ് റൂളേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പാറ്റേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഓക്കെ ആ ആ അതെ കണ്ടോ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടു വന്നിരുന്ന റീജിയണൽ ആർട്സിലേക്ക് പിക്ചറിനെക്കാളും ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഇവിടെയാണേലും ഒരു ഡാൻസർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓർണമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗൺ അല്ലെ ഡോറിയൻഡ അതുപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നിലത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബസാർ പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഇതേ ബസാർ പെയിന്റിങ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി പെയിന്റിങ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ ഇത് ബസാർ പെയിന്റിങ്സ് ബസാർ പെയിന്റിങ്സ് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് കണ്ടോ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് അതിന് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടോ അവർ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ആ റൂളേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫീമെയിലിനെക്കാളും കുറച്ചൊരു വെസ്റ്റേൺ ടച്ച് ഉള്ള ഫീമെയിൽസിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോലെ തോന്നും ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനി റൂൾസ് അവരും ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് എന്താ എലമെന്റ്സ് വെസ്റ്റേൺ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ എലമെന്റ്സും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാലസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പാലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ പാലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വൈറ്റിഷ് ഒരു ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലൊക്കെ സ്റ്റൈൽസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പോലത്തെ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലായ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ രാജാരങ്ങൾ വരണം അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് രാജാരവർമ്മയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന് റാഫേൽ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രില്യൻ ബ്രഷ് ട്രോക്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് ലൈക്ക് ഇമേജസ് ജീവസ് അല്ല ജീവസ് ആ ജീവൻ തോന്നിക്കുന്ന അതിനൊരു നല്ല വേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജീവൻ തുടിക്കുന്നുണ്ട് ജീവ സുറ്റ എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് ജീവസിറ്റ ആ അങ്ങനത്തെ തോന്നിക്കുന്ന ഇമേജസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പം അതുപോലെ ബ്രഷ് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ കാണുന്ന ബ്രഷസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രഷ് ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് ബ്രഷ് പ്രോപ്പർ ബ്രഷ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പം ബ്രഷിൻ ബ്രഷ് ബ്രഷ് സ്ട്രോക്സിന്റെ ബ്രില്യൻ യൂസും ഒക്കെ കൊണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് ലൈക്ക് ഇമേജസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റാഫേൽ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആണ് ലേഡി ഇൻ ദ മൂൺ ലൈറ്റ് മദർ ഇന്ത്യ രാവണ കിഡ്നാപ്പിൻ സീത ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഈ സമയത്ത് ഈ മോഡേൺ രാജാരവി വർമ്മയുടെ പിക്ചർ ഒക്കെ മോഡേൺ പിക്ചർ ആക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാവുന്നതിന്റെ റീസൺ അദ്ദേഹവും വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു പെയിന്റർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ആ ആ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ആ ആ പെയിന്റിങ്ങും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മലയാളി അതെ അതെ ആ രാജാരവി വർമ്മ എന്തോ അല്ല പഠിക്കാൻ പോയതല്ലേ പുറത്ത് മലയാളി തന്നെയല്ലേ ആ ആ എന്റെ അറിവില് പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തായപ്പോഴും ഇത്രയും തിരുനാൾ വർമ്മ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ആ ആ അങ്ങനല്ലേ ആ മലയാളിയാണ് പക്ഷെ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് കാണാം ഹംസോ ദ ബേന്തിയും പിന്നെ അച്ഛനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് ശരിക്കും രാജാരവി വർമ്മയുടെ മോളിനെയാണ് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മഹാപ്രഭാനോ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു മോളുടെ പേര് മോൾ മോളുടെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇത് പിന്നെ ഇത് ലേഡി വിത്ത് ലാം അപ്പൊ കണ്ടോ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പിക്ചർ ഒക്കെ കാണുമ്പോ കണ്ടോ എന്നാ നമ്മൾ
നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മിനിയേച്ചറിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് ഗോൾഡ് കളേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് ഒരു അടുത്ത കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അടുത്തു അല്ലേ ഇല്ല ഈ ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയും ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ പെയിന്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷണറി അപ്രോച്ച് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റൈൽസിനോടൊക്കെ ഒരു ഒരു റിയാക്ഷണറി അപ്രോച്ച് ആയിട്ടാണ് ഈ ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് വരുന്നത് ഈ ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ച് എന്താ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഈ ആർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റിനോടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കാണി പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ അഭിനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അതായത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ബംഗാൾ പാർട്ടീഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഇന്ത്യ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ആ സമയത്ത് അതിന് കുറച്ച് റിയാക്ഷൻ അറിയ അതായത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിനോടൊക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറച്ച് വിസിബിൾ ആക്കാൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രകടനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷിന് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ റൂൾസ് നമ്മളോട് കാണിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഈ ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ പോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിൽ കൂടെ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആക്ച്വലി അതാണ് ഈ ബംഗാൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലും സിമ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണാം ഇൻകോപ്പറേറ്റ് സ്വദേശി വാല്യൂസ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ സമയത്താ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വദേശി വാല്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെയിന്റിങ്സിലൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറവായിട്ടാ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പെയിന്റിങ്സിൽ എന്തോ അല്ല സിമ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് കളർ അതായത് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഒന്നും അധികം എടുക്കാണ്ട് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ കളേഴ്സ് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിൽ ഭയങ്കര കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അല്ലാതെ പെയിന്റിങ്സ് കുറയ്ക്കുന്ന നല്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലും ഇന്ത്യൻ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ രവിവർമ്മയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മോഡേൺ പെയിന്റിങ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഈ എലമെന്റ്സ് വെസ്റ്റേൺ എലമെന്റ്സ് തന്നെ കുറയാണ് നമുക്ക് പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ എലമെന്റ്സ് കുറഞ്ഞിട്ട് സ്വദേശി വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എലമെന്റ് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം സിമ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഡംബരമായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര സിമ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് അതായത് കൂടുതൽ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്വദേശി ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഭാരത് മാത പിന്നെ മുഗൾ തീംഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾഡിൽ നമ്മൾ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിനെയാണ് അല്ലെ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ റിവോൾട്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് മുഗൾ മുഗൾ സിസ്റ്റത്തിനോടൊരു ദേഷ്യം അങ്ങനെ അല്ല കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുഗൾ രാജ്യത്തിലെ ഡിനാസ്റ്റിയിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റർ റൂളറിനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മുഗൾ തീംഡ് പെയിന്റിങ്സിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രമേ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ഭാരത് മാതാക്കെ ഭാരതം ഒരു എന്നാ നമ്മുടെ ആ ഒരു യൂണിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാരത് മാതാക്കെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നന്ദലാൽ ബോസ് അഭിനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആൻഡ് ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഇവരൊക്കെ പെയിന്റേഴ്സും ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ
അതായത് വെസ്റ്റേൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്ന പറയുന്ന സ്വാഭാവിക അപ്പം അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്വദേശി വാല്യൂസ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ ആറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽസിനെയും നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഭാരത് മാതാ മുഗൾ തീംഡ് പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നന്ദലാൽ ബോസിന്റെ ഒരു ഫേമസ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് വൈറ്റ് ടോൺ ബ്ലാക്ക് ഗാന്ധി സ്കെച്ച് വൈറ്റ് ടോൺ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ആ കളേഴ്സ് സിമ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആണ് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കളറിലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തീമിൽ ഗാന്ധിനെ സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോമിനൻറ്റ് ലുക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം സബ്ജെക്ട്സ് ഭയങ്കര പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഈ ഡോമിനന്റ് ബ്ലാക്ക് ലുക്ക് ഇതുണ്ടോ അഭിനീതനാഥ് ടാഗോറിന്റെ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലെ ഭാരത് മാത അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ബംഗാൾ വിഭജനം പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ ഒക്കെ കഴിയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാരത് മാത എന്നൊക്കെ ഉള്ള പിക്ചർസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം അഭിനീതനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഭാരത് മാത ആണ് ആ കാണുന്നത് അവിടെയും കണ്ടോ നമ്മൾ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൂടുതൽ കൈയും കാലുകളൊന്നും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൾച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്ഡ്യൂഡ് കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മുഗൾ പെയിൻ മുഗൾ പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ആ ഈ പിക്ചർ ത്രീ ഡി ഉണ്ട് അതല്ല പിക്ചർ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഇതിലില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രമേ അവര് ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് അവര് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെ എതിർത്ത് മാത്രം അവര് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ മുഗൾ തീം അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഡിനാസ്റ്റിനോട് അവർക്ക് അപ്പോഴും ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് അല്ലെ ആ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ലീഡർ വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അത്രയും നാളും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടിരുന്ന മുഗൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് മുഗൾ എംപയർ ആണല്ലോ കൂടുതൽ നിന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ ലീഡർ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ലീഡറിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുഗൾ തീംസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മള് വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ പിന്നെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഡോ ബ്ലാക്ക് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം സബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ നന്ദലാൽ ബോസിന്റെ വൈറ്റ് ഓൺ ബ്ലാക്ക് ഗാന്ധി സ്കെച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നന്ദലാൽ ബോസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് കണ്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് പെയിന്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നന്ദലാൽ ബോസ് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യന്റെ ആ പ്രിയാമലിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേജ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈ പ്രിയാമ്പിള് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരണ്ട അതായത് ഫോർട്ടി സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണല്ലോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നതെന്ന് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നോ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമ്പിളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആ സമയത്ത് തന്നെ അപ്പം ഈ ഈ സമയത്ത് നമ്മള് ഇന്ത്യ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വദേശി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ആണ് കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാരത് മാത കാണിച്ചത് ഇപ
സീനറീസ് ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ഫോംസ് ആണ് ഫോംസിലാണ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോമിന്റെ ഒരു ഇതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോമിന്റെ ഒരു യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല പിക്ചറിൽ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല പിക്ചർ ഭയങ്കര ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആൻഡ് ആനലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ റീഅസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് രീതിയിലായിരിക്കും പിക്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കിടപ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് അനലറ്റിക്കൽ നേച്ചറിലാണ് എന്താണ് ഇവർ തീം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്താണ് അതിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഈ ക്യൂബി ക്യൂബിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിംഗിൽ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ശരിക്കും യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സാൽവദോർ ദാലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പോഴും ആ അതെ 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 അതായത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ദ യൂറോപ്യൻ കുബിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഇത് ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്യൂബിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ആ ഭാരത് മാതാ ഒക്കെ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവില് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇല്ല അങ്ങനെ നിർത്തത്തില്ല എന്തോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ആർട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്നാ ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഡാൻസ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളിപ്പം വരുന്നത് കണ്ടംപററി സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ ഡാൻസ് ഫോംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഏത് ആ വിരോധം കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്റ്റൈൽ വന്നപ്പോ ട്രൈ ചെയ്താ പക്ഷെ ആ ബ്രേക്ക് ഡാൻസ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റിലെ അത് നിർത്തിയൊന്നല്ലേ അതെ വെസ്റ്റേൺ അത് നമുക്ക് വരും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം അതായിരുന്നു നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മള് വെളിയിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മീൻ വെളിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇന്ത്യനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓക്സിഡന്റിലും ഓറിയന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പേഴ്സ് പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ അതായത് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പം വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം കാര്യങ്ങൾ നന്നാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ കണ്ടംപറി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാസസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുടെ തിങ്കിങ്സ് വളരെ വിദൽഭായ് പട്ടേലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇന്ത്യൻ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എനിക്ക് ആൾക്കാരെ മറന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും മറന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് രണ്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വുഡ്സ് ഡെസ് പാച്ച് തിയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വാശി പിടിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഒക്കെ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരണം അതിൽ നല്ലതുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ആലോചിച്ചതിന്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കളറിലും നമ്മുടെ ഭാവത്തിലും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ തോട്ട്സ് എപ്പോഴും ഒരു വെസ്റ്റേൺ തോട്ട്സ് ആവണം നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് ഇത് തരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ രാജാറാം മോഹൻ റോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ വിചാര
അറ്റെന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു റിക്രിയേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെഷർ പീരീഡ് ആയിട്ടാ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ഒത്തിരി ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചില എക്കണോമിക്കൽ ബെനഫിറ്റ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റീസൺ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആർട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബംഗാൾ വിഭജനം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ പാംലെറ്റ്സ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആൾക്കാരിലോട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അന്നത്തെ നമ്മുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ വെസ്റ്റേൺ ഒരു ബഹിഷ്കരണം ഈ എക്സ് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് ഒരു ബഹിഷ്കരണം നമുക്കൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് സ്വദേശി വാല്യൂസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്സിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഫുഡിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡുകൾ നിർത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വദേശി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിർത്തുന്നില്ല ആർട്ട് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിലും ഓരോ കൾച്ചറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഫിലിംസ് കാണാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ റിഫോം ആവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അപ്പം നമ്മളെ എന്തായാലും അതൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഇക്വിബിസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോം ഓഫ് ആർട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ബ്രോക്കൺ അനലൈസ് ആൻഡ് റീഅസംബിൾഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് പിന്നെ ട്രൈ ടു അച്ചീവ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ആൻഡ് കളർ ഒരു ലൈൻ ഫോർമേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലൈനും ആൻഡ് കളറും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്യുബിസ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിങ്ങിൽ കാണുന്ന എം എഫ് ഹുസൈൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം പറ്റും എം എഫ് ഹുസൈന്റെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൊമാൻസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൊമാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ല കുറച്ചധികം ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു സീരീസ് ആണ് അത് എം എഫ് ഹുസൈന്റെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിം സിംബോളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് അത് അതായത് ആ സിമ്പിളിൽ കൂടെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അതായത് അതായിരിക്കും അല്ല അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം വേറൊരു അർത്ഥം അതിന്റെ ബാക്കിൽ കാണും അപ്പം കൊനോട്ടേഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് കൊനോട്ടേ കൊനോട്ടേഷൻസ് അപ്പം ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോസിന്റെ മോട്ടീവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മോഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംബോളിഫിക്കേഷൻ സിംബോളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഹോസിന്റെ മോട്ടീവിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മോഷൻ ആയിട്ട് അതായത് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ റീസൺ എന്താ ഹോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന അല്ലെ കുതിരകളുടെ ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുതിര അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത്രയും പവർഫുൾ ആൻഡ് അത്രയും എനർജറ്റിക് ആണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മോഷൻ അതാണ് സിംബോളിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ക്യൂബി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിങ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫെമിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിന്റർ ആണ് നമ്മുടെ എം എഫ് ഹുസൈൻ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് എം എഫ് ഹുസൈന്റെ കുറച്ച് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഹ് മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ പറയാം ആ അതെ അതെ ഇത് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ഈ പെയിന്റിങ് ഒന്ന് നോക്കി ഉണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ തീംസ് ആണ് അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോംസ് ആണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് ഫോംസ് നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു റീഅസംബിൾഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഡെപ്പിക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്
പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അവർ ബോൾഡ് തീംസിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ എലമെന്റ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അമാൽഗമേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ യൂണിഫോമിറ്റി ലാക്ഡ് ആണ് അപ്പം പല രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് വരുന്നത് ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ന്യൂട്ടൻ സൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എസ് എച്ച് റാസ ആൻഡ് എം എഫ് ഹുസൈൻ ഒക്കെ ഈ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഫോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പെയിന്റിങ് മറ്റേത് കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഒരു നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ റീജിയണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലോട്ട് വരുന്ന പെയിന്റിങ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടേതായ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യനൈസ് ഇൻഡിജിനസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മധുബാണി പെയിന്റിങ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മിഥില പെയിന്റിങ്സ് ഉത്തർപ്രദേശിലൊക്കെ ഉള്ള മിഥില മൈഥിലിപുരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു റീജിയണിലുള്ള പെയിന്റിങ്സ് ആണിത് മധുബാണി പെയിന്റിങ്സ് മെയ്ഡ് മോസ്റ്റ്ലി ബൈ ആ ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ് മോസ്റ്റ്ലി ബൈ വിമൻ ആണ് വിമൻ ആണ് ഈ മധുബാണി പെയിന്റിങ്സ് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അറൌണ്ട് ദ മധുബാണി ടൗൺ ആൻഡ് ഇത് നേപ്പാൾ വരെയൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് ഫോം പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും ദ പെയിന്റിങ്സ് ആവ് എ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് എലമെന്റ് കൂടുതലായിട്ടും ഹിന്ദു റിലീജിയസ് എലമെന്റ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലും സിംബോളിക് ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് ഗുഡ് ലക്കും പ്രോസ്പെറിറ്റി ഒക്കെയാണ് ഫിഷസ് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സിംബോളിക് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംബോളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഓസ്പീഷ്യസ് ഒക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ആ പെയിന്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പെയിന്റിങ്സിലെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്താ ഇതാവും ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും ട്രീസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കും ക്യാൻവാസ് എപ്പോഴും ഫില്ല് ആയിട്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും ക്യാൻവാസ് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാ വിമൻ ആണ് വിമൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് സിംബോളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോ ഗ്യാപ്സ് വെയർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദീസ് പെയിന്റിങ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ വാൾസ് ഇത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് പേസ്റ്റ് റൈസ് പേസ്റ്റും വെജിറ്റബിൾ മിനറൽസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കൗടങ്ങ് മഡ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ ഈ റൈസ് പേസ്റ്റും വെജിറ്റബിൾ കളേഴ്സും കൗടങ്ങും മഡും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റൈസ് പേസ്റ്റ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ കളേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പെയിന്റിങ്സ് കൂടുതൽ ചെയ്തത് ഈ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ഏ ആ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പഴയ കാല ഫോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഫോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ കുറച്ചുകൂടെ നാടോടിയാ അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ അവിടെ ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയാണോ പുറത്താണോ ഓക്കെ ആ ഈ ഫോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നാടോടികളാണ് അതായത് സോറി നാടോടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ തനതായ യുണീക്നെസ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഫോക്ക് ഫോക്ക് ലോറ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോഴും നാടൻ പാട്ടുകളില്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മറ്റേ സിനിമ സോങ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോ കവേഴ്സ് ഉണ്ട് സിനിമ സോങ്സ് ഫിലിം സോങ്സ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ കവേഴ്സ് വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നാടൻ പാട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു യുണീക്നെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തനതായ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എപ്പോഴ
പിന്നെ പെയിന്റഡ് ഓൺ വാൾസ് യൂസിങ് റൈസ് പേസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ കളേഴ്സ് ഓണെ ബേസ് എന്തായിരിക്കും കൗഡങ്ങും മഡും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിലായിരിക്കും ഇത് പെയിന്റിങ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതില് ഇതില് നമ്മളിപ്പം രാജാരവി വർമ്മയുടെ പിക്ചർ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഷെയ്ഡിങ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ വുമൺ വിത്ത് ലാമ്പിൽ ഞാൻ പക്ക ആയിട്ട് ആ ഷെയ്ഡിങ് കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ആൻഡ് ടു ഡി പെയിന്റിങ്സ് ആണ് ഇവർ കൂടുതൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ലൈൻ ബോർഡർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതിനൊരു വരുന്നത് പിന്നെ ബോൾഡ് യൂസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഓക്കെ ബോൾഡ് യൂസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫ്ലോറൽ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഓർണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭയങ്കര വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് രാമായണ പീരീഡ് പോലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അനൂപ് ചോദിച്ച പോലെ ഭയങ്കര പഴയതായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് രാമായണ പീരീഡ് ആണ് ആ രാമായണ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പം വേദിക് പീരീഡ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ ഇതുണ്ടോ ഈ പെയിന്റിങ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കാട്ടിലൊന്നുമല്ല നമുക്കിപ്പോഴും നമ്മുടെ ജഗദംബാ ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു പാറ്റർണൈസ് ആണ് പാറ്റർണൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഏത് നമ്മുടെ മധുബാണി പെയിന്റിങ്ങിന്റെ അവർക്ക് കുറച്ച് അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതൊരു ജോഗ്രഫിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏതൊരു റീജിയൺ ആണോ അവിടത്തേക്ക് യൂണിക് ആയിരിക്കും ആ ജി ഐ ടാഗ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മധുബാണി പെയിന്റിങ് അപ്പം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ മധുബാണി പെയിന്റിങ് അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജി ഐ ടാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ ഇപ്പം ഈ വർഷം ജി ഐ ടാക്സ് കിട്ടിയ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് മക്കപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചോണം ഫാക്റ്റ് ആണ് അത് കളയണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ മധുബാണി പെയിന്റിങ്ങിനും ഇങ്ങനെ ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിന്റിങ് ആണ് അപ്പം കൺഫൈൻ ടു എ ജോഗ്രഫിക് ഏരിയ ഫോക്ലോർ പെയിൻ അല്ല ഫോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു കൺഫൈൻ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആയിരിക്കും ആ ഇതേ മധുബാണി പെയിന്റിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൽ ബ്രില്യൻ യൂസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നന്നായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പീകോക്കിന്റെ ആണെങ്കിലും കണ്ണ് ചുണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കണ്ടോ ലൈനിങ്സ് കണ്ടോ ഡബിൾ ബോർഡർ ലൈൻസ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മധുബാണി പെയിന്റിങ്സ് ഇനിയും നമുക്ക് ഫോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മള് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലാസ്സസ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇതിന്ന് മധുബാണി മാത്രമേ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മൂന്നാല് പെയിന്റിങ്സും കൂടെ കവർ ചെയ്യാണ്ട് ഫോക്ക് പെയിന്റിങ്സ് അത്യാവശ്യം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കിക്കോ ജസ്ന താങ്ക് യു കേട്ടോ ആ പ്രത്യേക ക്ലാസ് തുടങ്ങി